。你就像印记浓缩着回忆带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记，写进我心里，偶尔很随意，偶尔每句话那样清晰。寻寻觅觅，都是为了不期而遇，心甘情愿，只想输给你。像触电，心花怒放的脸，等候着，来来临，整个季节，兴奋着幸福的语言，直到永远。今日之事只是一个误会，在场学子们都可以作证的，请助教明察。哼哼，作证？好，那你们都说说，这究竟是误会还是打架？助教，我们两个亲眼所见，杨子安和他们正式动手，大闹锄禾店。呃，对呀、啊，助教。我也可以作证呢。信口雌黄，说他们信口雌黄。若是除了你们三人，还有五人能证明你所言属实，我便不罚你；若没有五人证明，除了你们三人，站出来的人，一样受到作伪证的处罚。都给我滚出上一馆！我说了，这件事，我一个人承办。杨助教，何必连累他人？打架闹事，即刻开除，这是上一馆的规矩。我能因此退学是好事，若是他们也被牵扯进来，真是对不住他们了。助教，我证明，我也证明。唐学子倒是与他们关系要好啊。<笑>你这是要干什么？我跟李新远住的挺好的，不想换人。多谢独孤学子。现在就你们三人，还差两个呢。你们读的圣贤书，就是教你们不辨是非、颠倒黑白的吗？猪肉贩子尚且知道半斤后腿猪肉就是半斤后腿猪肉，不会拿前腿充数，话糙理不糙。你们这些锦衣玉食的公子哥，就连猪肉贩子都不如吗？那这个学我不上也罢，不屑于你们做同学。第一，助教，此事与他人无关。你若非说是打架斗殴，也是我先动手。杨助教若是要开除。我自己走便是。哼，爹，你们这些人，刚才吃爹爹做的饭菜的时候，吃的是津津有味，现如今却连句真话都不敢说，你们好意思吗？我证明，我也证明，我也证明，我证明，我证明，我证明，我证明，我证明，我证明，我证明，我证明，我证明，我证明，我证明，我证明。既然大家都已证明，只是一场误会，那么惩罚也就无从谈起了吧。好，你们一个个都给我好自为之。
。哎，爹爷，你看新远。新远，嗯，我看你每日拿着罗盘，你是会周易推演吗？哎好，略懂，略懂。哎，那既然略懂，不如给我算一卦，看看我什么时候能娶到一个貌美如花的娘子。如何呀，糖糖？啊，根据卦象显示，你今天有艳遇。今天？对。这这会不会太快了？新远，你也太厉害了！以后我可就叫你半仙了。啊？哎哎哎哎！今天中午被这么一闹，这也没吃好，不如我们晚上去泥浆阁吃啊？好啊，没问题。哎，独孤学子，我们晚上要去吃饭，要不要一起？不了，我还有事。啊，不去吧。哎，杨旭子，干嘛？云家宜姐不宜姐，何事？我们打算去宁乡阁，你要不要一起？我从来不去那种地方，你们最好也不要踏足。你看，你看，我就你不要跟他说。还真是嚣张，不去拉倒。走，我们自己去。我们先回去换衣服，随后出发。哎，对对对。<笑>老爷，您慢点。给我倒杯茶去。是。胡闹！还不出来？爹，玉儿，你平时胡闹也就算了，这书房种地，府里上上下下的人都知道，不得我的允许，不能踏入书房。也就是你，把我的话当耳旁风。爹，你那么凶干嘛呀？我只是想来看看兵部新设计的鱼浮模板嘛。爹，听说那模板啊，是用一整块和田羊脂玉制成的，是不是啊？这鱼浮并非儿戏。岂能说看就看？我对什么渔夫才不感兴趣呢？您知道我一向爱玉，我只是想看看那块玉的成色。听说啊，是西域进过来的。你呀，就知道玩玉。这渔夫模板已经送到兵部赶制，即便在此，也不能轻易使。我再警告你啊，这书房没有我的允许，你不得踏入半步。知道了。好了，我让厨房给你做了你最喜欢吃的。爹爹最好了。嗯看一下吧，哎，看看啊，哎，您看玉佩，哎，好东西啊，来，来来啊，我好像在哪儿见过，看看了，来看一下，来里边讲，里边讲。想不到有一天我能大摇大摆的进这里啊
。你们这怎么点的全是肉菜啊？我习惯吃肉。唐唐，嗯，你确定这里真的是吃饭的地方？废话，菜都点的还问这种问题？而且我们不光嘴上要吃饭，眼睛也要吃饭的嘛。范仙儿，你是上辈子是豺狼还是虎豹啊？这么爱吃肉，你管我！哎，人家跳的这么好，你能这么专心的吃饭？是跳的挺漂亮的，那我还是专心吃饭吧。<笑>从小工，家中的伙食都得专人负责，荤素搭配的。如今来了上医馆，大部分都是素食，我一时尚未习惯。如今，难得有一次机会。出来吃，一定要好吃一点。是啊，来呀、啊，来，快拉我、哎哎！等会儿。没事吧，姑娘？啊，我没事。公子，我刚刚没有撞疼你吧？公子，姑娘大可不必放在心上，我没事。喂，我说你这人怎么往人家身上撞？多谢公子相救。公子，我刚刚实在是太冒失了，我真的没有弄疼你吧？公子。哎，我说你这女子啊，怎么这么不知廉耻啊？还上手了？爹，我们走。嗯，没事，别吃了。哦哦，哎，公子，公子，不知公子尊姓大名？在下沈蝶衣。哎，蝶衣，别理他。我是韩玉儿。你可真是个板型啊！说什么我有艳遇，有艳遇是蝶衣啊！可可观性的确如此啊！还乱说。原来他就是沈蝶衣。那咱们今天就先到这里。谢谢博士。嗯。哎呀，好累，走了。是。诸位学子，稍等片刻，我有一个好消息要向大家宣布。虽然诸位已经开课越狱了，但我观察到还有很多学子之间并不太熟悉。为了要让大家尽快的熟悉起来，以便能够互相帮助、共同进步，所以我向记忆就申请，决定在本月十五为大家举办一次聚会。既然是我们上一馆的聚会，那必然要有一些别出心裁的游戏。我需要每人准备一份礼物，这个礼物不分贵贱，不分类别，不分材质。之后，我们将以抽签选礼物的方式，让每一位学子都得到一份惊喜。那这几日，大家就好好想一想，要选一个什么礼物吧。到时候在礼物上写上自己的名字，带到聚会之地便可。大家就好好期待各自的惊喜吧。朱玉玩啊，这每日上课我都快无聊死了。就是啊，买礼物去。嗯，九华，你打算送什么礼物？哼，我要送的定是这世上独一无二的，所以不能告诉你，免得你模仿。嗯。哎，蝶衣你呢？嗯，我还没想好。这每人喜好不同，要如何才能让每个抽签的人都喜欢呢？爷爷，我觉得这礼物啊，若是刻意迎合，反而会弄巧成拙。用心准备即可，对吧，星月？堂堂说的对、嗯，所以我已经知道我要送什么了。是吧、嗯？不能告诉你们，不然你们就模仿我了。哎，还敢学我？哎、你这个过来，我过来，我打死你！过来，过来，我打死你！站住！给我盯紧他们，听见了没有？哦哦，是。爷爷，嗯，你到底准备了什么礼物啊？问你好几次了，不说。保密。这是我第一次送别人礼物，当然要精心准备了。第一次
。那你之前送的橘子，不算是你第一次送的礼物啊？什么时候啊？你忘了？哎呀，就是我们小时候在神府，我坐了风车送给你，然后你非要给我回礼。弟弟，我有个礼物要送给你，什么东西啊？就是这个风车。<笑>这个风车好丑啊！嗯，这可是我亲手做的，已经做了好几天了。虽然有点难看，不过我很喜欢，我一定会好好保管的。既然你都送我风车了，那我也送你一个礼物吧。真的吗？你要送什么？帮我拿着。等着我，这不是挺好看的吗？弟弟，弟，够了，别再摘了，我会下来吧。嘿，这些橘子都是我送你的礼物，不过我还要留一个。你为什么还要留一个？因为我最好的朋友也喜欢吃橘子。如果你喜欢的话，那我再去摘。不要了，爬树太危险了，我们一起吃吧。哈哈，你个胆小鬼！弟<笑>弟，你没事吧？你的病还没好吗？我的病是治不好的，我一定会找到很厉害的大夫让他治好你，因为我还要娶你。谁要嫁给你啊？哎，好的，给你。呀！我要去，别问题。啊，抓紧你啦！一个千金大小姐，为我爬上了树，给我摘橘子吃，还不能全给我，说家里有一个朋友也特别爱吃橘子，要给他留几个。啊，还有一百斤，对对对，彩虹，你说过，只要我摘了彩虹送给你，你就会嫁给我的。想起来了吗？第一。你当真全忘了？对不起。好。准备的怎么样了？主教放心便是，我们兄弟俩办事没问题的。是啊，主教，都在掌握当中。<笑>主教，嗯，好。哎，我准备的礼物你们都猜不到。诸位学子，嗯，今晚大家相聚在此，我作为上一馆祭酒助教，代表祭酒和诸位博士。敬大家一杯，预祝大家在上一馆学有所成。多谢主教，多谢主教，干！各位，我还有事要先行一步了。今晚大家在这里尽情吃喝，我会让店家提醒大家宵禁时间的。祝主教慢走。好，好，好，好，照顾好大家。安静下来，安静下来，先听我说完啊！今天呢，到了最关键、最激动人心的时候了，那就是抽礼物！抽礼物！来来来，大家都过来，都过来，过来，兴奋起来！来来来，今天呢，这个抽礼物的规则它是相当的简单的，就由我弟弟随机的拿一个礼物，然后我随机的抽一个名单。念到名字的同学就可以来领取他的神秘礼物了。不知道谁会抽到我的礼物。<笑>来，第一个礼物，大家都看看，抽到第一个礼物的会是谁呢？期待一下了，看一下喽。哇，李密鞋子！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！这是。明庆兄亲笔题写的折扇
，好礼物，好礼物，可以吧？恭喜，恭喜。哦，第二个会抽谁呢？哇，这个礼物看起来不错哦，都看一看啊！哇，唐九华！哎，恭喜恭喜恭喜恭喜啊！这个方，让本公子来看看是个什么好宝宝。张振邦是谁啊？这个捉弄本公子，不就是昆虫标本吗？有什么好怕的？怕？我唐九华堂堂兵部侍郎的独子，怎么可能会怕这种小东西、啊？堂堂，礼物都是心意，不要挑肥拣瘦的。他不是挑，他就是怕。真是。好，我们第三份礼物了，就拿这个吧。大家看一下啊，看一下，第三个礼物会是谁呢？哇，李心远啊！恭喜！哎呀，不错呀。这是我找了好久都没有找到的这块笔记，好宝贝，好宝贝。下一个会是谁呢？就他吧。哇，这个礼物应该不错啊！大家都看一看啊，都看一看。我抽了啊，来抽。哇，长得很帅哦，独孤不学。哇，恭喜恭喜恭喜！竹叶青，好久，倒是和他相配。第五份礼物就他吧，沈蝶衣，沈学子的礼物，啊，沈蝶衣的礼物，哎，我我抽了，抽了，我抽了，抽了，抽了，是谁呢？看一下，是谁呢？看一下了，哇，杨子安，哇，杨学子的，杨学子的，杨学子，杨学子，啊，恭喜恭喜恭喜啊，恭喜恭喜，便宜的，哪个？杨子安，你为何把抽到的礼物扔地上？你分明就是针对我。杨子安，蝶衣的礼物我想抽都抽不到，你这个人怎么这么没有教养？你们先别这样。蝶衣，你这里面是不是花？对啊。我怀疑杨学子有花粉症。花粉症？花粉症？从小。就接触不了花粉，谁知道他有？杨子安，对不起，错怪你了。啊啊，好了好了啊，没事了没事了啊，没事没事了嘛，没事的啊，下一个下一个。好，我们第六个礼物了是吧？啊啊，第六个礼物了啊，收个收。我们就抽杨子安的礼物吧。啊，好好，杨子安，看看谁能抽到杨子安的礼物，我们一起期待一下。好，抽一下吧。杨子安的礼物我抽了，我抽了，来，我、哦、看看是谁呀、啊？哇，好巧啊，沈蝶衣！哇，恭喜恭喜恭喜啊！恭喜恭喜,恭喜沈学子啊！接礼物吧，啊，恭喜沈蝶衣沈学子啊！陶渊明诗集。手抄版的《五柳先生诗集》，杨旭子还真有心啊！抄的对不对还不一定呢。杨子，你这怎么会出现这种事儿？真是，真是，真有辱斯文啊！就是，不像话了。五柳先生的诗集，怎么会有春宫图？杨子。你平时欺负蝶衣还不够吗？居然准备了这么下三滥的东西，真叫人恶心！哟，春宫图都出现了，沈学子啊，看来杨学子是想带你到烟花之地吧？你说什么呀？你没看见吗？这沈学子唇红齿白的，没准是杨学子在跟他示好呢。住口！污<笑>言秽语，伤风败俗，此图不是我的。我认为杨学子不会做出如此不堪之事，恐怕是有人在恶作剧了。明明就是你们，这有名字的，表白就表白。住口！这不是杨子安弄的。第一，你们两个从入学开始就不对付，我们大家都有目共睹的。如今他送给你春宫图，你反而袒护他，难不成你们言语不合是假？暗度陈仓才是真的。你胡说什么？你信不信我打你？
我说过，此图不是我的，我也没有拿来要送给别人。每个人的礼物都不知道要被哪位同窗抽到，就像他送的香囊，偏偏被花粉过敏的我抽到了，这也不能说明他是刻意为之。而我的手抄诗集，一定是被别人做了手脚。这种种巧合，除非是有人刻意安排。不管是何人所为，商议馆乃读书学艺、正生清新之地，容不得脏东西。我跟你们俩说啊，你们是不是属黄瓜的那么欠拍？要想人不知，除非己莫为，小心遭报应。别乱来啊！我要告诉杨主教的喽。告啊！来啊！来啊！来啊！来啊！你们俩还不快滚！别走啊！你过来！你过来！你！你你你如此好勇斗狠，日后必定会因此吃亏。哼，有时候还是要退一退。你，好杨子恩，这倒真像是你们这种没吃过苦的公子哥才说出来的话。我看你一副要置人于死地的样子，不像个学生，反倒像个莽夫。我，你怎么不反省一下你自己啊？为什么商议馆这么多学员，他们偏偏针对你啊？你有没有想过？我的事，不用你管。哇，这我懒得管你，你这个臭豆腐！哎，爹。哎、杨秀子，杨秀子，我曾经在一本译文图鉴上见过一个方子，可以治疗你这种樱花过敏的病症。时间太过于久远了，我也记不太清楚了，我回去再翻查翻查。啊，这个病症从小便有。学母亲的，不必劳烦李学子，多谢。没事，找到方子我们试试便可。对了，杨学子，平时只见你读书，是否还有其他爱好？一起，一起，好啊，有机会我们切磋一下。我也爱好一起。啊，一定。多谢独孤学子、啊。你跟这种人有什么好聊的？杨学子挺好的。你忘了他刚才白眼狼的行为了吗？叫我独孤便可。那你以后叫我依依吧。依依。哦，小明，小明，爷爷，我们走吧。啊，走。哎，你看那边有一家，您看看。哎，爹爷，这是什么稀奇古怪的？前面好像有鱼。呃，老板，有鱼吗？公子说笑了。玉器贵重，我们哪里卖得起啊？啊，不过我这有套上好的清酒茶具，公子来看看。等等，没事，看。悟空来了，悟空来了，悟空来了。收件时间到了，走走走走！哎，我们帮帮老伯。啊，来来来！尔等都是何人？大人，我们是上一馆学子，因聚会，耽误了回去的时辰，还望大人放行。宵禁开始。任何闲杂人等不得在房间逗留，你等速速离去。谢大人，谢大人。且慢，你不能走，拿下。哎，我侯大人，请饶恕萧眠这一回吧。稍等，稍等。大人，这么晚了，他一大把年纪在这里卖货也不容易，都是生活所迫，您高抬贵手放他一马吧。收管闲事。哎。得罪了，大人。想造反？大人，我们不想惹事，只希望大事化小。对啊，武侯，我可以替老伯保证，只有这次下不为例
。武侯的职责，就是有法必依，执法必严。若徇私舞弊，还要这律法何用？喂，你这是谁那边的呀？长安开设东西两市，是专门货品买卖之地。其余街道坊间，尤其宵禁之后，不得擅自摆摊买卖。若被发现，没收一切买卖物品。违令者，则要下狱。但可使钱赎罪。大人，老伯的钱我帮他出了，您就放他一马吧。人可以放，但是货必须依法没收。谢大人。哎呀，我的货呀，这可怎么办呢？哎呀，这货都没收了，以后生计如何呀？嗯，老伯，先站下说话。起来。这样，你明日到长安城内的杏花村酒肆，就说是沈家小主让你来的，他们会帮你安排杂役，虽然活不多。但至少可以管个温饱。呃，谢谢，多谢公子。不客气，快回去。谢谢，谢谢。够意思啊，糖糖，这沈家小主是你朋友啊？朋友，你家的杏花村酒肆，你说这沈家小主是不是我朋友啊？啊，哦，我忘了。如此结果，杨学子认为。算不算依法行事了呢？钱可通神，却不是法度所辖。但我们这么做，至少保全了老伯。啊、好了好了，你们就不要再吵了。现在都已经到了宵禁了，隔绝城门都已经关闭，这该如何是好？上一馆如今是回不去了，我知道一个好去处，随我来。走吧，弟弟。幸亏我们刚才解决了那场纠纷，不然那位老伯免不了牢狱之灾。应该说，幸好老伯遇到的是我们，这要是遇到某些人啊，那也是无济于事。你帮得了这一个人，其他人呢？这根本就不是解决问题的办法。可至少我尝试去解决，就像我帮助那些流民一样，能帮助别人就是对的。什么是对，什么是错？你帮得了他这一次，你帮不了他每一次，你帮得了这一个人，但是你帮不了所有人。这个世界不会改变，能改变的只有他们自己。你说的好听，那你有做过什么吗？只会嘴上说，倒不如能帮一个是一个。也许有些人会因为你伸出的援手，在这个冷酷的世界找到一丝温暖。即使有一天人不在了，这一丝温暖也会延续下去。成为另一个人活着的勇气。爹，萤火虫，好多啊！哎，你说，这萤火虫会不会是从天上下来舞蹈的星星啊？我一直以为星星是距离我们遥远的会发光的气呢。气？这星星怎么可能是气呢？我听说过一个传说。萤火虫是死去之人的灵魂，因为怀念在世的亲人和爱人，才久久的在人间徘徊，不愿变成天上的星星。蝶叶，你可是有思念之对不起，你那么想找到你的亲生父母，我顶替了你的身份来到这儿，但现在却一点头绪都没有混进来了，哎，我说，大家赶紧回到各自的房间收拾收拾，千万别被李博士助教，特别是那个黑面神发现。嗯，博士，早啊，站住、啊，过来
你们老老实实告诉我，今天早晨你们几个去哪里了？是吗？你们五个人同时在茅房晨跑、吃饭、练武，还有读书，当我三岁小孩吗？博士，我们遇上宵禁了，被困在外面了。嗯，借口，其他学子都能按时回来，为何只有你们被困在外面了？按照学馆规定，你们几个都将受罚。这个月，你们几个负责打扫学馆，包括无牙店。学子宿舍、藏书阁、锄禾殿，还有茅房，啊，愣着干什么？还不快去！哎呀，我觉得读书没有什么，我觉得吃饭没有问题，也没有问题。哇，谁说的茅？为什么要说茅房呢？哎，我提议，哦，谁说的茅房？到时候他自己一个人打扫茅房。同意，谁说的？嗯。哎。来重视教育，设立上议馆，旨在为国家培养更多优秀的人才。你们每一个人都将是未来的国之栋梁。本太子初登太子之位，理应来看望各位学子。经过这段时间的学习，相信各位定长进不少。希望今后继续努力，好好学习，学成后为陛下效力。谨记太子殿下教诲。好，好，好。哎，太子殿下，晚膳已准备妥当，请。好啊。不过这独乐乐不如众乐乐，我们一起过去吧。是。主教，我们就陪太子殿下一起用膳吧。是。等等。这位学子为何如此紧张啊？是怕本殿下吗？殿下，李新远学子被罚打扫全馆，恐怕今日就不能参加晚宴了。哦，李新远，<笑>这个名字有趣啊。好，本太子下次再来找你，找你。好好聊聊啊！哎呦，李新远。太子殿下，何事要约在这里啊？太子殿下，刚才没看见二皇子也在这里吗？他在又何妨？胡闹而已。非也，上一馆乃陛下培养我朝后辈人才之所，力量不可小觑。倘若他们……学有所成，今后上一馆学子将有大批的人入朝为官。二皇子现在是近水楼台，今后这些人难免以二皇子马首是瞻。那你的意思是？臣已经派心腹四处笼络一些拥戴你的官员，以巩固太子殿下的地位
。啊，这陛下对上一关非常重视。眼下虽说二皇子不受宠，但他学成之后，陛下免不了要重用他。咱们还是早些做准备。韩公，你说的有道理啊。韩宫这火漆挺别致啊，这是为太子殿下准备的。今后为太子殿下办事所有的信件，皆用这火漆封笺。嗯，韩宫想的周到。名单上所有的人，今后都会听太子殿下的调遣。不知道有没有人听到我们刚刚说的话，以防万一。现在就烧掉。是，你先走吧。嗯。想对你说。